നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സബിത മഹദവ് ഞാനൊരു ഭരതനാട്യം നർത്തകയാണ് പക്ഷേ നൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനല്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോള് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മോള് എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് തോന്നിയ കുറേ ഉത്തരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളും ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നോട് മോള് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ദിവസം ശനിയാഴ്ച വരെ അവൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം സൺഡേ എല്ലാവരെയും പോലെ അവൾക്കും ലീവാണ് അപ്പോൾ സൺഡേ ആയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞി ഇന്ന് ഉറങ്ങി കൊളു പറഞ്ഞു എന്താ അമ്മു ഇന്ന് മാത്രം ഉറങ്ങാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നും എണിപ്പിക്കുമല്ലോ എന്നാണ് ഇന്ന് സൺഡേ അല്ലേ ഇന്ന് ഒഴിവല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് ഒഴിവാണ് കുഞ്ഞിക്ക് ഒഴിവാണ് ഉറങ്ങിക്കോളു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെന്താ സൺഡേ മാത്രം ഒഴിവ് സൺഡേ ലീവാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഞാൻ ചാണക്യൻ്റെ അർത്ഥ അർത്ഥശാസ്ത്രം മുതലെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് മുമ്പുള്ള കുറേ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഏഴ് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളത് ആ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ആറ് ദിവസവും നമ്മൾ പണിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ആ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് സൺഡേ ഇത് ചാണക്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീട് അത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സൺഡേ ലീവായിട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പം സൺഡേ നമുക്കൊക്കെ ലീവാല്ലേ ആ അതേ നമുക്കൊക്കെ ലീവാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛമ്മയ്ക്കും അമ്മമ്മയ്ക്കൊന്നും ലീവില്ലേ അവരെന്നും പണിയെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് സൺഡേ ഇല്ലേ ചോദിച്ചു ആ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യമാണ് അച്ഛമ്മയ്ക്കും അമ്മമ്മയ്ക്കും സൺഡേ എന്നൊന്നില്ലേ എന്ന് അത് എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു സൺഡേ അച്ഛമ്മയ്ക്കും അമ്മമ്മയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നും അവർ പണിയെടുത്താണ് കാണുന്നത് എന്നും രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് എന്നും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരെയും പോലെ എന്നും അവർ ബിസിയാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ആ ഒരു കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ആ ചോദ്യം വന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും വിചാരിക്കും വീട്ടമ്മ ഒരു വീട്ടമ്മ എന്നും ചെയ്യുന്ന പണികളല്ലേ വീട് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇതിലെന്തപ്പം അത്ര വലിയ കാര്യമുള്ളത് അത് അത് ഇത്ര പുറത്ത് പോയി ജോലി എടുക്കുന്നതോളം കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വീട്ടിലത്തെ പണികളല്ലേ ചെയ്യാണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ അമ്മായി അമ്മ അല്ല ഞാൻ അമ്മ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കാറ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു നീ പരത്തിക്കോളൂ നീ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പരത്തുന്നതിൽ അവിടെ അവിടെ കാനം കൂടുന്നു അവിടെ അവിടെ കാനം കുറയിടും അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട ഉണ്ണി ഇത് ചപ്പാത്തി മറിച്ചിട്ടോളൂ അമ്മ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അമ്മ പരത്താൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പരത്തി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള വേവാണ് ചില സ്ഥലത്ത് കരിയുന്നു ചില സ്ഥലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള വേവൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉണ്ണി അമ്മയ്ക്ക് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്മ പരത്തും ചെയ്തോളാം അമ്മ ഉണ്ടാക്കും ചെയ്തോളും ഉണ്ണി മാറി നിന്നോളൂ എന്ന് പുതിയതായി വന്ന് കയറി മരുമകളാണ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നൈസായിട്ട് അമ്മ ഒഴിവാക്കി പക്ഷേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു ആ ചപ്പാത്തിക്കൊന്ന് വേവ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ കട്ടിയൊന്ന് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അച്ഛൻ ഇഷ്ടമാവില്ല അച്ഛൻ അപ്പം തോന്നി എന്താ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കും വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോന്ന് പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കുറയുകയോ എരിവ് കൂടുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ പറയില്ല എല്ലാവരും എന്താ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഉപ്പ് ഓഫ് ഉപ്പ് എന്നല്ല വായിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ഭക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തട്ടി പാത്രം തട്ടി മാറ്റിയ എത്ര മക്കളുണ്ട് ഈ കാണുന്നവരിൽ എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം ഉണ്ടാക്കണമല്ല എന്താ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഈ കാണുന്നതിൽ ഇന്നലെ വരെ ഉപ്പും എരിവും കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നൊരു ദിവസം ഉപ്പും എരിവും കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായത് അല്ലേ അപ്പോൾ വേറൊ
വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെറു ചെറുതാണ് എന്താ അമ്മയ്ക്ക് ദിവസം ചെയ്യണ പണിയല്ലേ എന്താ വീട്ടിലത്തെ പണി തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒതുക്കിക്കളയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഒരു ഗൃഹനാഥയാണ് വീട്ടമ്മയാണ് വീ ദിവസം രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എണീക്കും നാല് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് ആ വലിയ വീട് മുഴുവൻ അടിച്ചു വാരി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വീട്ടിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരെയും പോലെ വീട് വൃത്തിയാക്കൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നൊരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണോ അല്ല അമ്മ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് ഒരു ജൈവ കർഷകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാസവളവും കീടനാശിന കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന തന്നെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക സംഭവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഒരു പ്യോർ ഓർഗാനിക് ഫാർമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ജൈവ കർഷകയായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജൈവ കർഷകയാണ് കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതേസമയം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നിട്ട് എത്രയോ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് മരുന്നിനായിട്ടും ഒക്കെ സഹായത്തിനായിട്ടും ഒക്കെ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് ഇന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വക ഒരു പറിച്ചിലുണ്ട് ഞാനേ വേദനയുടെ ഒരു കൂടാണ് എൻ്റെ കൈയും കാലമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോണ പോലെ വേദനിച്ചൊരു കൈ അവന് ഉറങ്ങിയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി പിറ്റേ ദിവസവും രാവിലെ നാല് നാലര ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ദാ എണീറ്റ് റെഡിയായി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുക കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ദിനചര്യയായിട്ട് നമ്മുടെ മാറിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പോലെ ഈ നാലരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക ദിവസവും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അതാത് ഓർഡറിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി മാറി അങ്ങനെ മാറിയത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അതൊരു ഒരു ഗ്രാൻഡായി എടുത്തിരിക്കണം ആ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പണികൾ തന്നെ അല്ലേ പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന പണികളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു താളപ്പഴവ് വരട്ടെ അന്നറിയും നമ്മൾ അവർ ചെയ്തിരുന്ന എത്ര വലിയ കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ഇനി എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ അതായത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലത്തെ എല്ലാ പണികളും ചെയ്യണം പിന്നെ അനിയന് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അവരെ നോക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അമ്മയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നാല് വീട് ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആലോചിക്കണം ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം രണ്ട് കുട്ടികളെ നോക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അനിയന് ഒരു മില്ലുണ്ട് മില്ലുണ്ട് എന്ന് പറ മില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പൊടിക്കുകയും വർക്കും ഒക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ല ആ മില്ലിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം മെയ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചക്കച്ചോള വറുത്തത് കായ വറുത്തത് ശർക്കര ഉപ്പേരി അച്ചാർ കാച്ചി എണ്ണ അങ്ങനെ എല്ലാ ഹോം മെയ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ആരാണ് ഈ ഹോം മെയ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അമ്മയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ഉണ്ണികളെ നോക്കി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം അടുപ്പിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഫുള്ള് നിന്ന് വേർത്ത് പുഴുകി അത്ര പുഴുക്കത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അമ്മ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് അമ്മ ഒരു കിടത്തുണ്ട് അയ്യോ എൻ്റെ ഇടുപ്പ് പൊളിഞ്ഞു പോണ പോലെ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ആ കിടത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റേ നിൽക്കാറുള്ളൂ എന്ന് ആലോചിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മൂട് അടുക്കളയിലേക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്കും അച്ഛനൊക്കെ ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു അമ്മ എന്തിനു എത്ര കഷ്ടപ്പെടണ വീട്ടിലത്തെ പനി തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വറക്കലും പൊടിക്കലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളതെന്ന് പക്ഷേ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായത് ഈ നാല് ചുവരുകൾ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നൊരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നത് ഒരു രൂപയുടെ നേട്ടമാണെങ്കിലും തൻ്റെ കഴിവ് കാരണം തൻ്റെ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രൂപ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം അതാണ് അമ്മയെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ആ പണി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ അപ്രിസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശംസ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വീട്ടമ്മ എന്നല്ല ഒരു ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ
ഉപ്പ് കുറയുമ്പോഴോ എരിവ് കുറയുമ്പോഴോ എനിക്ക് വേണ്ട അത് ഇഷ്ടമായില്ല വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിരാകരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നന്നായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അമ്മ ഇത് നന്നായിണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പറായിണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഏതെങ്കിലും അച്ഛന്മാരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് അവർക്കായി നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം പിന്നെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എന്തുണ്ടാക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും രാത്രി എന്തുണ്ടാക്കും എന്നതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ഇപ്പം ഇത്രയും വലിയ കാര്യം എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഒരു വീട്ടമ്മയെക്കുറിച്ച് വീട്ടമ്മയെക്കുറിച്ചിടത്തോളം ഇതും ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നേരം എന്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അയ്യോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാസത്തെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചിലവ് നടത്താൻ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത്ര വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു മാസം തള്ളി നീക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതോളം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു വീട്ടമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്തോളം അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നർത്തകിയായി മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മ എനിക്കായി മാറ്റിവെച്ച എൻ്റെ അമ്മച്ചി എനിക്കായി മാറ്റിവെച്ച വിലപ്പെട്ട സമയം തന്നെയാണ് കാരണം അല്ലാതെ എൻ്റെ മാത്രം കഴിവുകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സേഫായിട്ടൊരു ഹാ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ പണിക്ക് പോകുന്ന ഓരോ മക്കളും മരുമക്കളും ആലോചിക്കണം ഓരോ സ്ത്രീകളും ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് പോകുന്ന വീട്ടിൽ ഒരമ്മയുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് പകുതിയിലേറെ പേർ പോകുന്നത് അല്ലേ ആ പോകുന്നവർ എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വപ്നത്തിന് പിന്നിൽ പോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആ അമ്മമാർ നീക്കി വെച്ച വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോഴും അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നു എൻ്റെ അമ്മച്ചി എനിക്കായി നീക്കി വെച്ച സമയമാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കായി നീക്കി വെച്ച സമയമാണ് എന്നെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ നേടിയെടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയാക്കിയത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ജോലി അത് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മോൾ സേഫാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സേഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഉണ്ട് നോക്കാൻ അമ്മയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ആലോചിക്കണം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും ജൈവ കർഷകയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് എനിക്കായി എൻ്റെ അമ്മ മാറ്റിവെച്ച സമയങ്ങളാണ് എന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രാപ്തിയാക്കിയത് അപ്പം എന്നും ഞാൻ നന്ദിയോട് ആലോചിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരെ ഓരോ മക്കളെയും സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രാപ്തരാക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ഓരോ അമ്മമാർക്കും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ഒരു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വായുവിലേക്കും ആലോചിക്കുക അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അമ്മ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ നുറുക്കിക്കൂട്ടി ആ രീതിയിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കി നമ്മൾ മുന്നിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ആ അമ്മ എത്രത്തോളം പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അവരെ ഒന്ന് പ്രശംസിക്കാൻ ഒരു ഒരു കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ അവർക്ക് നമ്മളാൽ നമ്മളാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കപ്പെടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു സമ്മാനമായിരിക്കും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വീടിനടുത്തുള്ളൊരു ചേട്ടൻ എന്നാൽ അമ്മയെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായി ആ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആകാം ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് അതും ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അതിന് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് അതിന് ശേഷം അവൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ചേച്ചി ചെന്നൈയിലും ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇരട്ട കുട്ടികളും ഈ അച്ഛനും ആ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ വീട്ടിലുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ മുന്നിൽ കരയുകയായിരുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മഹാലക്ഷ്മി അവൾ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൾ എന്തൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നും പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അതെന്താ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ സാധനം എന്തിനാണ് എടുത്തെടുത്ത് വെക്കാത്ത എന്താ അതെന്താ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിനും അവളെ ചീത്ത പറയാൻ മാത്രമേ ഞാൻ നേരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ അവൾ പോയപ്പോൾ വയ്യാതായി അവൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് ദൂരെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അവളുടെ വില മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അവളുള്ളപ